বাংলা ক্রিকেট ক্লাসকে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশে থাকা বেল আইকনটিকে একটি ক্লিক করুন যাতে আমাদের খেলার ভিডিও আপনাদের কাছে সবার আগে পৌঁছে যায় বাংলা ক্রিকেট ক্লাসে আরও একটা দারুণ ভিডিও নিয়ে অনেকদিন পর ফিরে আসলাম আপনাদের মাঝে তো অনেক দিন ধরে আপনারা অনেকেই কমেন্ট করতেছিলেন যে ভাইয়া পেস বলিং নিয়ে ভিডিও করেন আপনারা বলিং নিয়ে কোনো ভিডিও করেন নাই পেস বলিং নিয়ে ভিডিও করেন তো আজকে আমরা পেস বলিং নিয়ে এসে পড়েছি আজকে জাস্ট পেস বলিংয়ের বেসিকটা শিখবো জাস্ট বলটা কিভাবে ধরতে হয় বলিং অ্যাকশন পর্যন্ত রান আপ সহ যা আছে বেসিকটা আমরা আজকে দেখে নিব দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করি আর ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদেরকে আমরা রিকোয়েস্ট করবো আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশে থাকা বেলাইকেনটিকে একটি ক্লিক করুন যাতে আমাদের খেলার সবগুলো ভিডিও সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে যায় আর আমি ভিডিওটি শুরু করার আগে স্পেশালি থ্যাংক ইউ জানাবো টিএসএফকে টিএসএফ মিনস টঙ্গি স্পোর্টস অ্যান্ড ফিটনেস আপনারা চাইলে ওদের পেজ দেখে আসতে পারেন ডিসক্রিপশন বক্সে ওদের লিঙ্ক দেওয়া আছে হ্যাঁ গাইস এস মিনাস আর আপনারা দেখছেন বাংলা ক্রিকেট ক্লাস প্রো তো দেরি না করে এখনই মাঠে চলে আসুন কারণ খেলা শুরুই গেছে বস घुटलें तो सोजा सूझी बल्ट फालान आगे शिखते हैं तपर इन सुइंग आउट सुइंग उठे पर बेपार तो आज के देखो जो बल्ट के क्यों धरते हैं बल्ट के दूट आंगुल दिए देखो ये हमारे नीचे वृद्धा आंगुलटा आता थकने और साथ ही आंगुलटा दिए सपोर्ट थे बल ठीक है एन अने के बोले भाई बल्ट के न मैं एक बारे सीम्पलि धरब ना हमें एक हार्ड कर देव तो बल्ट आपने जी भाव कम्फर्टेबल फील करें अपने जीटाते आने मन है जो हमारे ये बल कर ले भलो है अपने जो मन से आने हार्ड कर दौरें ना बल्ट हार्ड कर दौले देखा जाए बल्ट आपने सरे पड़ते ठीक है आर लूज कर दौले देखा जाए अपने बल्ट नो बोलो होते आपनर बल्ट लाइने पड़े ना ठीक है एक बार नर्माली बल दौरें नर्माली जस्ट नर्माली बल दुस्ते ही दौरें तपर विषय हे हाथ कब्जिटा ठीक है हाथ कब्जी अने के आज बल करार समय एंगेले थे सारा समय ए अंगेले बल सारे एखान सारे कारण देखा जाए बल्ट आपने जेखने चाहते हैं अपने जो पॉइंट आखने बल्ट पड़े ना देखा जाए सरे बल्ट पड़े ना सामने गए बल्ट पड़े अपने लाइन थे बल्ट बाहर होते अने के बल्ट तोरे ये तोरे तो मास्ट अपने बल फुल टाच पड़े अपने नो बल है ये जो धरें ठीक है तो अपनी नर्माली बल्ट हाथ कब्जी पर सोजा थक कब्जी सोजा थक हाथा जो अपने धरस नर्माली थक नर्माली भाव धरे कब्जी सोजा थक ठीक है तो ये हमें मेनलि बल धरार बेसिक और हाथ बेसिकटा तो एख् चले जा रान आपे तो चलो मठे चले जाए तो एखे रान आपर विषय रान आपे हमें जो देखो से आपनर फार्ष्टे आनी जो क्योंकि टोटाली देखा रईट हैंड बोलारे रईट हैंड बोलारे देखा रईट हैंड बोलारा क्यों जेम देखा जाए रईट हैंड बोलारा रान आप शुरू कर बामपा दिए रईट हैंड बोल कर ता हे बामपा दिए स्टेप शुरू कर ठीक है तो अभी आर आपने लेफ्ट बोलार जो है से शुरू करते गान पा दिए शुरू करो ये हे विषय ये आपके बुझे नीते हैं तो एखे रान आप समय रानिंग जिसम करबें से समय अपने बडी का क्यों थक से समय अपने बडीटा ए रकम थक रान आप जिसम करबें तो रान आप जिसम रानिंग कर बडी ये पाटा एक फाक थक ठीक है पाटा ए रकम एक फाक थक रानिंग जिसम आप शुरू हो से समय अपने बडीटा सामने दिखे एंगे झुके जाए ठीक है यह झुके जाए हाथ हाथ जो थक हाथ अपने सामने झुके जाए टोटाली रईट हैंड बोलार 
বাম্পা দিয়ে ছোট ছোট স্টেপে ছোট ছোট স্টেপে আপনি যেমন প্লেন একটা প্লেন টেক অফ করার সময় যে সময় আস্তে আস্তে স্পিড বাড়ায় এক সময় সেটা কিন্তু ফুল স্পিডে উঠে যায় তো সেভাবেই আপনি আস্তে আস্তে রান আপটা বাড়াবেন আস্তে আস্তে বাড়াবেন আর হাত সব সময় এভাবে চলবে ঠিক আছে এক লেভেলে সোজা আর আপনার টার্গেট তো থাকবে আপনি যেখানে বলটা ফালাবেন সেই বরাবর আপনার বল আপনার শরীরের ঠিক আছে আপনার চোখের টার্গেট পুরোটা বডি আপনার ওই দিকে থাকবে এক সিরিয়াল আপনি যাবেন ঠিক আছে কোনো ঘুরবেন না ঠিক আছে কোনো হাত টাত উল্টাভাবে ঘুরাবেন না এক সিরিয়ালই যাবেন ঠিক আছে তাহলে আপনার দেখা যাবে বল খুব ভালোভাবে বা লাইনে পড়বে আস্তে আস্তে জিনিসটা আরও ভালো হয়ে যাবে প্র্যাকটিস করলে তো আস্তে আস্তে রানিং স্টেপটা বড় বড় করে এখানে আসার পর আপনার পা পা মিলানোর জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে আপনার একাডেমিতে এরকম কোন দিয়ে আপনি স্টেপ এরকম কোন দিয়ে আপনি স্টেপ বাই স্টেপ আপনি বসায়া তারপরে এখানে রানিং করে আসতে পারেন ঠিক আছে দেখতে আসেন এখানে স্টেপগুলো বসানো আছে আস্তে আস্তে বড় বড় স্টেপ হচ্ছে তো এইভাবে করে আপনি আসলে এখানে আসতে পারেন তো এখানে আসার পর এই পা আসার পর আমি কিন্তু রাইট হ্যান্ড বলারদের জন্য বলছি এখানে আসার পর আপনার এই পা ডান পা ডান পা থেকে এই জাম্প হবে এখানে আসার পরে জাম্প হবে তো এখানে আসার পর ডান পা দিয়ে আমার এই বাম হাত যারা রাইট হ্যান্ড বলার তারা হচ্ছে বাম হাত দিয়ে হাত থাকবে এরকম একবার টোটালি এইটা জাম্পের সাথে সাথে এটা জাম্পের সাথে সাথে যত জুড়ে ফালানো যাবে তত বলিং স্পিড ঠিক আছে এই যে এই সাইডটা এটা জবে মানে একটা জুড়ে ফালানো যাবে আর এই হাতটা থাকবে এইভাবে টার্গেটটা থাকবে এই টার্গেটটা থাকবে স্ট্যাম্প বরাবর স্ট্যাম্প বরাবর আপনি যে লাইনে বলটা ফালাতে চেষ্টা ওই বরাবর বলটা পড়বে আর এটা জাম্পের সাথে সাথে যত জুড়ে এইভাবে পড়বে যত জুড়ে টানবেন তো ততই আপনার বলের স্পিডটা বেশি হবে এই যে আমি দেখাচ্ছি আর আপনার এই হাতটা থাকবে টোটালি আপনি যেই বরাবর লাইনে ফালাবেন সেই লাইন বরাবর এই আপনার হাতটা থাকবে এইভাবে এইভাবে আর এটা এই হাতটা টোটালি যে হাতে আপনার বলটা থাকবে সেটা বি আকারের মতো হবে এইভাবে আমি দেখাচ্ছি এটা এই যে বলটা ছাড়ার পর এরকম বি হয়ে যাবে ঠিক আছে এরকম আপনি যে এটা এটা যে এরকম করে ফেলবেন এটা হচ্ছে একটা তারপর হচ্ছে জাম্প দিয়ে আপনার এই যে অ্যালবো অ্যালবো এটা আপনি যে সময় বল করে যাবেন সে সময় আর বল করার সময় আপনার পাটা পাটা থাকবে অনেকে এই যে এইভাবে রাখে অনেকে বল করার সময় আপনার এইভাবে হয়ে যায় এটা থাকবে আপনি যে লাইন বরাবর আপনি বলটা করবেন সে বরাবর আপনার পাটা থাকবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আপনি বলিং লাইন বরাবর আপনার পাটা থাকবে আর বল অ্যাকশন করার মানে ডেলিভারি করার পর মানে বলটা ছাড়ার পর আপনার এই যে অ্যালবো এই অ্যালবোটা ঠিক আছে এই অ্যালবোটা দিয়ে ফুল স্পিডে আপনি এরকম ইয়ে করে এরকম আসা পড়বেন তো অ্যালবোটা আপনি ইউজ করবেন আপনি যতটুকু সম্ভব হয় এটা আসলে পেসের ক্ষেত্রে আসলে অতটা আপনার মানে করা এতটা সহজ না আপনি যতটুকু সম্ভব আপনি যদি দিতে পারেন আপনার জন্য ভালো হয় আপনি যদি হাতের সাহায্যে ওই স্পিডটা বেশি দিতে পারেন বা পায়ের সাহায্যে তাহলে দেখা যায় দুটা মিলে একটা ভালো পর্যায়ে বলে মানে বলটা একটু ভালো স্পিড এই বলটা যাবে তারপর হচ্ছে বলিং লাইন ঠিক আছে বলিং লাইনটার জন্য আপনি বেসিক্যালি হাতটা এই হাতটা এইভাবে এই লাইনে এই লাইনে আর বলটা কিন্তু একসঙ্গে কিন্তু বলটা ছাড়বেন কিন্তু এই অ্যাঙ্গেল আসার পরে কিন্তু বলটা ছাড়ে দিবেন এইভাবে এই এখান থেকে বলটা কিন্তু ডেলিভারি হবে ঠিক আছে এখান থেকে এখান থেকে ডেলিভারি হবে তো এখানে আসার পরে যখন আপনি অ্যালবো দিয়ে বলটা আপনি অ্যালবো দিয়ে প্রেশার দেবেন সামনে তারপরে বলটা ছাড়ার পরে কিন্তু আপনাকে আপনি যদি পিচের বাম পাশে থাকেন তাহলে সাইড দিয়ে বের হয়ে যেতে হবে আর আপনি যদি পিচের ডান পাশে থাকেন তাহলে ডান পাশ দিয়ে সাইড দিয়ে বের হয়ে যেতে হবে আপনি কিন্তু বল করার শেষ হওয়ার পরে কিন্তু আপনি পিচের মাঝখান দিয়ে দূরে যাবেন এটা কিন্তু হবে না ঠিক আছে পিচের থেকে বল করার শেষ হলে আপনাকে পিচ দিয়ে পিচের বাইরে বের হয়ে যেতে হবে তো গাইস আজকে এটাই ছিল পেস বলিংয়ের উপর জাস্ট অল্প কিছু বেসিক তো আমাদের পার্ট টুতে আরও অনেক বেসিক নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির অনেক তাড়াতাড়ি আর ভিডিওটি আজকে এই পর্যন্তই আর ভিডিওটি ফুল দেখবেন আর ভিডিওটি লাইক করে দিবেন সাথে সাথে ফ্রেন্ডদের শেয়ার করে দেবেন চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকনে ক্লিক করে রাখবেন কারণ আমরা যে ভিডিওগুলো আপলোড করি দেখা যায় পরের ভিডিওগুলো আপনাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট হতে পারে তো সেই সময় কাজে লাগবে আর আমি আবারও টঙ্গি স্পোর্টসকে থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি ওর আমাদেরকে অনেকেই হেল্প করছে ভিডিও ইয়ে করার জন্য আর বিস্তারিত ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে চাইলে ভিজিট করে আসতে পারুন ধন্যবাদ